on distingue aujourd'hui cinq familles de Qigong. Le Qigong taoïste, les Qigong confucianistes, le Qigong bouddhiste, les Qigong martiaux et les Qigong médicaux. Celui que nous vous proposons est un Qigong principalement taoïste, voire bouddhiste. Dans le volume 2, par exemple, les huit pièces de brocard est un exercice taoïste. Quel que soit le style que vous pratiquez avec un professeur, tous ont les mêmes buts. Renforcer, nourrir, nettoyer, réguler, équilibrer, harmoniser, faire circuler l'énergie. Les Chinois pensent que les maladies viennent en général par excès d'émotion. Un état dépressif entraîne des indigestions et des ulcères à l'estomac. La colère conduit à un dérèglement du foie. La tristesse comprime et rétracte les poumons. La peur perturbe les reins et la vessie. C'est pourquoi les Chinois préconisent la maîtrise de ces émotions. On dit « réguler l'esprit pour garder son calme ». L'immobilité permet de chasser les pensées qui accourent et agitent l'esprit. La méditation est un contrôle de ses émotions. Lorsque l'esprit est allégé de pensée, le flux de l'énergie circule régulièrement et fortement dans tout le corps. Les obstacles dans les méridiens finissent ainsi par disparaître. Par l'observation de la nature et de l'adaptation du corps humain à son environnement, les médecins chinois ont au fil des siècles établi un ensemble d'exercices dont chacun d'entre eux a un but préventif ou curatif extrêmement précis et défini.